ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಏನೇನು ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಒವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಒವೇರಿಯನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಬಹುತೇಕ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಹು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಕ್ಯಾಂಶ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದು ಬಂಜಿತನ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪಿ ಸಿ ಒ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಇದು ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವಿಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಗಿ ಕಾಣೋದು ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಹೆಸ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಇಂದ ಅದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಡಯೆಟ್ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಅಂದ್ರೆ
समस्थ बंदी मोड़े जास्तियागीर्भवस्थे समस्या आगद सो नेक्स्ट डिस्कसो मोदी प्रश्न सो शरीर बदलाव आगद मत मुखदली मोड़े उत्पत्ति जाती उत्पत्जन हारमोन स्वल कमी आगे प्रोजेस्ट्रॉन अंत मत सो बेसिकलीड्रोजन बेरेस्ट्रोजन अंत ना हेल्ते सो आ हारमोन जास्ती आगे सो आगदे गर्भकोश मेले एफेक्ट आगे सो गर्भकोश पद्र ना हेल्ते थिक्ने जास्ती आगता हे सो इंद्रेल मुटू समस्या बरबूद सो ऐने आगबूद पीरियड्स ऐन हेल्ते डिले आगबूद सो के थ्री मंथ फोर मंथ तनक पीरियड्स बरदेबू अदर ना बंदव सड़न हेवी ब्लिंग प्रोलांग ब्लिंग साध्यते सो सो बेसिकली अब गर्भकोश दप पदर दप आगोद्रे मत अब ओवरी सली सरी मोटे प्रोडक्शन आगोद्रे इेग्युल पीरियड्स बरव साध्यते सो पी सी एस बेसिकली इेग्युल पीरियड्स मत अब आंड्रोजन मेल हारमोन हेल्ते अब जास्ती आगे सो अद्रे मोडवे आक्ने प्रॉब्लम हेर ग्रोथ अास्ती आगो साध्यते करे बिंत मुंचे ना कारण कारण सो कंटिव अदे फस्ट अंद्रेलते जेनेटिक लाइफ स्टैल चेंजस मत आलो लाट आफ स्ट्रेस चेंजस् बरबूद मत केवेसिटी अंदर एस्पेली सेंट्रल ओबेसीटी कारण सो रीजन ऐन अब इनुली रेजिसन अब आगे सो अद्रा हीगे समस्या तोरी बरबूद अंक्य प्रकार नोड़े आलोस्ट सिक्सटी सहजवादम अंद्रे का सैकल डीले अथवा कमी ब्लिंग आगो थ्री मंथ फोर मंथ डीले अंदर सैकल बर इेग्युल सैकल आगो मत के प्रोलांग हेवी ब्लिंग इंत समस्या अब हईपर आंड्रोजनिसम सेम अद आक्ने मत हेर ग्रोथ जास्ती एक्सस् हेर ग्रोथ बाडियली मत स्का थिंग हेर थिंग आगबूद मत अब डयबिटी बर जाती कन्सीवे सल अंद्रे कष्ट आते 
ಬಟ್ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇದು ಸಹ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಇಮೇಜ್ ಇದು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಹ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಇಂಥ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ರೂಪ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ರೋಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಡೀಲೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಆಕ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಹೈಪರ್ ಆಂಡ್ರೋಜನಿಸಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರು ಸಿಮ್ಟಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಗರ್ಭಕೋಶ ಯೂಟ್ರಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕ ಅಂಡಾಶೆ ಓವರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಓವರೀಸ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಓವರೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಲ್ಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಫಾಲಿಕಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನಮಗೊಂದು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೂರು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಅವರಿಗೆ ಸ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಓವರೀಸ್ ಅದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಓವರೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕೋ
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಥ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಈ ಅಡಾಲಿಸೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವ್ರು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಜನರಲಿ ಅವರ ಓವರೀಸ್ ನಾವು ಅಂಡಾಶಯ ನೋಡಿದರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ತುಂಬವೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡಿಯೇ ಹೇಳಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಈ ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ಕಾಡ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ತೊಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಏನು ಉಂಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಾಲಿಕನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆನೋವ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಂದ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಬಂಜಿತನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅದು ಭ್ರೂಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯೂಶಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಬಟ್ ಅವರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅದು ಪದರ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಂದ ಸಹ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಮಗು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಗು ಬೇಕು ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಅದೇ ಇದು ಪಿ ಸಿ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಶಲಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಸೊ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಈ ಪಿ ಸಿ ಒ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎದುರು ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ಇದು ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಒವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಖಾಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರದ್ದು ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂಡಾಶೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂಡಾಶೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟದು ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದಂದರೆ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೀನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದು ಅದು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೈಪರ್ ಆಂಡ್ರೋಜನಿಸಮ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅದೇ ಆಕ್ನೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹರ್ಸುಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ತುಂಬ ಬಾಡಿ ಹೇರ್ಸ್ ಬರೋದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ
ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಿ ಸಿ ಓಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀನ್ ಪಿ ಸಿ ಓಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಹೀಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜೆನಿಸಮ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವರು ಅದು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ನಮ್ಮದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕ್ನೆ ಉಂಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಉಂಟು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅವರದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಮ್ ಐ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಹಿಪ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಕೆಲವು ರುಟೀನ್ ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ತೊಂದರೆ ತುಂಬ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟಾಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂಥ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶುಗರ್ ತೊಂದರೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಇದು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಓವರೀಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿದಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಓವರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಗ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಿ ಸಿ ಓಸ್ ಖಾಲಿ ಪಿ ಸಿ ಓಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತೊಂದರೆ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆವೇ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ನಾವು ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗು ಇದ್ದರಿಂದ ಅವರದ್ದು ಇದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತೊಂದರೆ ಸಹ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅದೇ ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿಗೆ ಮೇನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ
ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬೇ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಬ್ಬೇ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವೆಂಚುಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸಹ ಸ್ಲೋಲಿ ಲೈಕ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಆಕ್ನೆ ಹಸುಟಿಸಮ್ ಅದು ಸಹ ಇವೆಂಚುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಲ್ಸೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡುದರಿಂದ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಅದೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಲೈಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇಂದ ಅದು ಲೈಕ್ ದ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೌದು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಒವ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈಕಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಒಬ್ರಿಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಿಸಿಒ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೈಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೈಕ್ ಡಯೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತು ಉಂಟು ಈಗ ಸೊ ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೆಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಅಂತ ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಕೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ದಿ ಡಯೆಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈವನ್ ಲೈಕ್ ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅದ್ರಿಂದವೇ ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ ಲೈಕ್ ಯೂಶಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಗು ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಗು ಆದ ನಂತರ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದ ಪುನಃ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದೇ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಲೈಕ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಮದ್ವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವರದ್ದು ಇದು ಒಬಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಇರುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ನಾವು ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ
ಓಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಇಬ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಬ್ಬಿಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಇಮೇಜ್ ಬಂದು ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರೀಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಅದು ಸಹ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಯೆಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಯೂಶ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದು ಆಕ್ನೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರದ್ದು ಲೈಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೀಗೆ ಯೂಶಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಲೈಕ್ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ರೀತಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಪಿ ಸಿ ಓಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಗಂಭೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಇಂದವೇ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಗಂಭೀರ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಹೈಪರ್ ಆಂಡ್ರೋಜಿನಿಸಮ್ ತೊಂದರೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಹ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಟೀನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ತನಕ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯೂಶಲಿ ಸೈಕಲ್ಸ್
ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೀಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಡಯೆಟ್ ಇಂದ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋ